A luta pela vacina contra o novo coronavírus segue no mundo todo. Porém, os testes já começaram em alguns lugares, aumentando assim a esperança no controle da pandemia. Desde junho, voluntários brasileiros estão sendo submetidos à testagem de uma vacina produzida pela Universidade de Oxford. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a testar a vacina da Universidade Britânica. Os testes serão realizados em 50 mil voluntários, sendo 5 mil desses no Brasil. A Unifesp, sob financiamento da Fundação Lehman, é encarregada por realizar 2 mil testes em São Paulo. No Rio de Janeiro, mil vacinas serão ministradas pelo Instituto DOR. As duas mil restantes serão aplicadas pela farmacêutica AstraZeneca, que é parceira da Universidade de Oxford na produção das vacinas. A expectativa tanto da Universidade de Oxford quanto da AstraZeneca é comprovar a eficácia da vacina ainda neste ano e então começar a produzi-la em larga escala. O Ministério da Saúde firmou um acordo com as duas instituições para a compra de 30 milhões de doses e também para a transferência de tecnologia, ao custo de 127 milhões de dólares. Para uma próxima etapa, mais de 70 milhões de doses já estão negociadas. Uma outra opção é a vacina produzida pela companhia chinesa Sinovac, que começará a ser testada em São Paulo a partir do dia 20 de julho. Chamada de Coronavac, será testada pelo Instituto Butantan. Mais de 9 mil voluntários serão submetidos aos testes nos estados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A Anvisa, que é a autoridade responsável no plano nacional, na vigilância de saúde, autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac, a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês. E a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, os voluntários já poderão se inscrever. Em caso de sucesso da vacina, o governo do estado de São Paulo firmou através de um acordo que custou 85 milhões de reais a transferência de tecnologia do laboratório chinês para o Instituto Butantan, que poderá produzir a vacina e distribuí-la pelo SUS. Por enquanto, a testagem de ambas está disponível apenas para profissionais da área da saúde que ainda não foram contaminados com a doença. Isso por eles estarem mais expostos ao novo coronavírus. As duas vacinas estão na fase 3, ou seja, os pesquisadores já testaram em animais, em adultos saudáveis e também avaliaram se elas geram alguma resposta imune. Falta agora confirmar a eficácia das vacinas, ou seja, descobrir se realmente protegem e imunizam. A vacina da Sinovac utiliza o vírus inativado, ou seja, um agente não vivo. Já a vacina de Oxford utiliza outra técnica, o vírus geneticamente modificado, ou seja, o vírus vivo de forma atenuada. As duas vacinas têm o mesmo objetivo, ensinar o corpo humano a lidar com a doença quando em contato com o vírus em sua forma natural.